загалом цю справу я полюбляю з дитинства. Мене більш не цікавлять інші там напрямки. Кожен має захищати свою країну, в якій він знаходиться. Країна – це сім'я. Українська армія – це один кулак бойовий, це одна сім'я. Не треба там ставити собі якісь маски, казатись краще, казатись гірше. Бути таким, як ти є. І загалом всі хлопці дуже добрі, вони все розуміють, вони вже не перший рік в справі. І вони тебе приймуть. Було багато тренувань, навчань. В листопаді перший виїзд в сектор. Були такі громкі привітання. Дійсно, ну, ми, багато хто зрозумів, що ми дійсно потрапили на війну. Тоді ворог вводив нас в оману, таким як перемир'я. Тим самим він готувався, він готував усі свої позиції, він готував весь свій боєзапас, щоб дати гідну, гідний наступ. Нас вже 23-го попереджали, що хлопці готуються, тому що майже можливо буде наступ. Але Ніхто навіть не проявив якусь маленьку таку сумнівну думку, що ворог пройде. Тому що всі знають наших командирів і ми дамо їм відсіч. Тому що всі рівняються на своїх командирів. Вони не збираються відступати, та ми їм в цьому допоможемо. У березні місяці був прорив, дійсно ворог зайшов двома групами на наші позиції, та ми їх вчасно помітили. І був мінометний обстріл в нашу сторону, ворог навіть зайшов на позицію. Їх було близько ну, 30-40 чоловік. Наші хлопці їх зустріли і вони Тягнули один одного і там всі попадали в балці. Смотрите, там їх колег уже скока. Моя особиста мотивація знаходження тут, щоб наші діти, в кого вони є, щоб вони розуміли, що таке взагалі українська культура, що таке взагалі Україна, і яка вона може бути разом сильна. Тому знаходження мене та усіх моїх побратимів тут – це, це, ну, це одна і та ж сама мотивація для того, щоб діти жили в спокійній країні. І щоб навіть у ворога не було більше думок нападати на нас. Я вам, кстати, говорив, що не мені що за п***ане літо відповідати. 